हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल आज हम विजन आई ए एस के थर्ड अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डाटा ऑन फर्टिलाइजर यूजेज यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने फर्टिलाइजर यूजेज डाटा रिलीज किए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर प्रलिम्स के लिए आपको जानना है वो ये कि आप यहाँ इस फिगर में देखें टोटल कंजम्पन ऑफ फर्टिलाइजर्स अगर 2015-16 से 2019-20 की कहें तो 2015-16 में तो आपका अप्रोक्स 135 थर्टी ये के जी पर हेक्टेयर का यूजेज है लेकिन उसे आपको याद नहीं रखना याद ये देखना आपको इस ट्रेंड को ऑब्जर्व कीजिए 2016-17 के बाद से ये जो आपका फर्टिलाइजर यूजेज है के जी पर हेक्टेयर के हिसाब से वो बढ़ती ही जा रही है यानी कि स्टीडली इंक्रीज हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी अप डाउन नहीं है डायरेक्ट आपका ग्रोथ हुआ है ये याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि फ्रॉम 2016-17 थाउजेंड द टोटल कंजम्पन ऑफ फर्टिलाइजर हैज बीन इंक्रीज स्टीडली ये पूछा जा सकता है तो इस फैक्ट को आप अच्छे से तैयार रखें एंड अब आते हैं अन्य बातें जो कही गई है इस डाटा के अनुसार एज पर द डाटा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल है इन द कंट्री ड्यूरिंग 2019-20 ये 56.21 मिलियन टन थे एंड आपका जो नेक्स्ट ईयर में है 59.88 मिलियन टन है और वो भी क्या मोस्टली नाइट्रोजन देन फास्फोरस एंड देन पोटेशियम तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजर में भी किस रेशियो का किस केमिकल का ज्यादा शेयर है तो नाइट्रोजन देन वी हैव द फॉस्फोरस देन वी हैव द पोटासियम तो एन पी के ऑर्डर आपको याद रहेंगे एंड पोडिचेरी तेलंगाना और पंजाब ये टॉप तीन स्टेट या यूटीज रहे हैं जहां फर्टिलाइजर्स का मेजर कंजम्पन हुआ है ये सब आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के डाटा है और ऐसे ही स्टेटमेंट उठाकर आपको क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है एंड करेंट कंजम्पन देखे एन का तो इट अकर्स इन 6.2, 6.7 रेशियो 2.4 रेशियो 1 यानी कि अगर 6.7 यूनिट हम नाइट्रोजन लेते हैं तो 2.4 यूनिट पोटासियम एंड 1 यूनिट आपका पोटास दिया जाता है मतलब पी मतलब फास्फोरस और 1 यूनिट का आपको पोटासियम दिया जाता है एंड जाहिर सी बात है ये हाईली स्क्यूड शेयर है क्योंकि जो नॉर्मल या आइडियल रेशियो होना चाहिए वो फोर रेशियो टू रेशियो वन होना चाहिए एंड इश्यूज क्या है अगर एक्सेस फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा तो वी हैव द इकोनॉमिक लॉस इकोनॉमिक लॉस यानी कि अगर ओवर यूज किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है उससे गवर्नमेंट को ही नुकसान हो रहे हैं और इसके विपरीत कोई फायदे भी तो नहीं हो रहे क्योंकि ओवर यूज से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है तो इकोनॉमिक लॉस आपको देखने को मिलेंगे इतना ही नहीं आप देख सकते हो इंडिया स्पेंड्स अबाउट वन लाख करोड़ ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड वी हैव आल्सो द रिड्यूस्ड येल्ड और आप देखो फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड पर के जी ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाई वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम थर्टीन के जी जो नाइनटीन सेवेंटीज में होती थी अब ये सिर्फ और सिर्फ फोर के जी बाई प्रोडक्टिविटी दे रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स जो हम भारतीय किसानों के अंतर्गत देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसके कारण जो येल्ड है फूड का या ग्रेन्स का वो कम हुआ है और ये डाटा आपको साफ साफ बता रहा है कि 1970s में 13 के हमें येल्ड प्राप्त होता था पर के जी ऑफ फर्टिलाइजर से अब यहाँ पर 4 के जी येल्ड की बात है अभी तो और कम हो सकती 2010 की बात है अभी तो और कम हो सकती है एंड वी हैव द मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड डेटोरिएशन ऑफ सोयल हेल्थ तो जाहिर सी बात है सोयल हेल्थ का भी डेटोरिएशन हो रहा है यानी कि डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट मे आल्सो अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एंड काउस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको ही पता है जो प्लांट्स हैं वो माइक्रो प्लस मैक्रो न्यूट्रिएंट कंज्यूम करती हैं जो आपका एनपीके है वो माइक्रो वो जो एनपीके है वो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आते हैं और अन्य जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आपके सर्टेन रेशियोज मिनरल्स के रूप में दिए जाते हैं न्यूट्रिएंट के रूप में दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है ओवर एक्सप्लाइटेशन या ओवर यूज स्वाल हेल्थ को भी खराब करेगा एंड पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रेट कॉन्टेमिनेशन इन द ग्राउंड वाटर वाई बिकॉज यूरिया एक्सेसिव यूज की जाती है 
एज वेल एज स्टेप्स क्या लिए गए हैं फॉर जुडिशियल यूज ऑफ फर्टिलाइजर तो वी हैव द नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड जिसमें जो लैंड सर्वे किया जाता है बताया जाता है कि कितना आइडियल फर्टिलाइजर आपको देना है अपने खेत के लिए एलोंग विथ स्थिति क्या है उसको कैसे ट्रीट की जाए सेलिनिटी बेस एज वेल एज जो एसिडिटी पी एच क्या होती है ये सारी डिटेल्स आपको सॉइल हेल्थ कार्ड में मौजूद होते हैं तो जाहिर सी बात है नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट कदम कह सकते हो अगर इसका सही इस्तेमाल या फिर यूज हो पाता है तो एज वेल एज दो अन्य स्टेप्स हमें लेने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना आपको पता है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है एंड वी हैव द ट्रेनिंग्स थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टू एजुकेट द फार्मर्स तो ये हमने बेसिक के बारे में जाना प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको बताया वो जरूरी है याद रखना और ये डाटा आपको याद रखना है कि हमारे देश में जो करंट कंजम्पशन है एनपी के रेशियो का वो सिक्स रेशियो टू रेशियो वन है और जो आइडियल है वो फोर रेशियो टू रेशियो वन है और इस डाटा के अनुसार ये बातें भी याद रखना है कि हमारे देश में जो फार्मर्स है वो नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर काफी ज्यादा यूज करते हैं देन फॉस्फोर देन पोटेशियम एंड ये तीन स्टेट्स एंड यूटी के नाम याद रखने हैं पुडुचेरी तो आपका यूटी ही है तेलंगाना एंड पंजाब वो हाईएस्ट कंज्यूमर रहे हैं मेजर फर्टिलाइजर्स के नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल सेंटर एक्सटेंस डेड फॉर कोल प्लांट्स टू मीट इमिशन नॉर्म्स आपको भी पता है इंडिया क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए काफी ज्यादा नियम कानून प्लस सर्टेन इंसेंटिव्स एंड इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है एंड उसी के तहत जो आपका इमिशन नॉर्म्स है उसका कंसेप्ट भी लाया गया था एज वेल एज टू मीट द पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट सेट किया गया है भारत के द्वारा तो उन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं सेंटर इस क्षेत्र में कदम उठा रही है तो अभी न्यूज यही आई है कि सेंटर ने डेड एक्सटेंड किया है फोर पावर प्लांट्स के लिए टू मीट द इमिशन नॉर्म तो देखते हैं क्या बातें अन्य कही गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने डेडलाइन जो है थर्मल पावर प्लांट टाइमलाइंस की फॉर कंप्लाइंग द इमिशन नॉर्म्स उसको आगे बढ़ा दिया है और 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने नोटिफाई किया था इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर सल्फर ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड मरकरी वाटर यूज फॉर द कोल विच आर बेस्ड ऑन थर्मल पावर प्लांट्स है ना तो ये सारे जो नॉर्म्स थे उसको नोटिफाई किए गए थे कि पार्टिकुलेट मैटर कितना रिलीज होने हैं सल्फर ऑक्साइड कितना रिलीज किए जा सकते हैं तो ये सब जो कोल बेस्ड टीपीपीज है उनके लिए नोटिफाई की गई थी शुरुआत में तो ये जो डेडलाइन है वो 2017 की दी गई थी और आपको भी याद होगा इसे एक्सटेंड किया गया था ट्वेंटी के लिए एंड कंप्लाइंस के तहत क्या बातें कही गई थी तो इसके तहत बोली गई थी कि जो एग्जिस्टिंग टीपीपी है उनको आ, जो भी मशीन या टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज करने पड़ेंगे उनको रेनोवेट करने पड़ेंगे फॉर एग्जांपल फ्लू गैस डिसल्फरलाइजेशन टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी जिसके तहत जो सल्फर गैस इमिट होती है एटमोसफेयर में उसको बेसिकली इमिट होने से रोका जाए एज वेल एज वी हैव द सेलेक्टिव कैटेनाइटिक रिडक्शन स्ट्रेटेजी तो ये सब जो कंसेप्ट है या टेक्नोलॉजी है ये सब इंट्रोड्यूस करनी थी इन थर्मल पावर प्लांट्स में बिकॉज ये सब काफी पुराने थे और जो काफी ज्यादा पॉल्यूटिंग भी थे इसीलिए इनको रिप्लेस करने की बात की जा रही थी तो याद रखना है कंप्लाइंस विद द नॉर्म्स रिक्वायर्स रेट्रोफिटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग पीपीपी एंड अगर हम अन्य हाईलाइट्स की बात करें इस गाइडलाइंस की तो जो न्यू गाइडलाइंस में क्या क्या अन्य बातें कही गई है तो विद इन द टेन किलोमीटर ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन एंड इन सिटी जहां पर मोर देन टेन लाख पॉपुलेशन है उनको ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करनी है बाय द एंड ऑफ 2022 है ना तो जो आप जो आपका जनवरी से अप्लाई होने वाला था जनवरी 2022 से वो अब इन 2022 से अप्लाई होगा खासकर जो एनसीआर रीजन है और उसके 10 किलोमीटर इर्द गिर्द वाला जो एरिया है प्लस वो सिटी जहां 10 लाख या उससे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर ये डेड लाइन इन ट्वेंटी से लॉन्च की जाएंगी और जो नॉन अटेनमेंट सिटीज है नॉन अटेनमेंट सिटीज यानी कि वैसे सिटीज जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने में असक्षम है एज वेल एज दो विद इन टेन किलोमीटर ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज उनके लिए जो डेड लाइन है दिसंबर थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यानी कि इसको एक साल बाद आफ्टर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड जो रेस्ट ऑफ द एरियाज है उसके लिए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दिसंबर एक्सटेंड कर दिया गया है एंड अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट्स टू डिक्लेयर टू रिटायर बिफोर दिसंबर थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव 
are not required to meet a specified norms if they submit for exemption on the ground of retirement yani ki waise thermal power plant jo ho sakta hai band hone ke kagar par ho before 20 before 31st december 2025 to unko koi specified norms jo डिसाइड किए गए फ्रेमवर्क वो फुलफिल करने की जरूरत नहीं होगी प्रोवाइडेड कि अगर वो सबमिट कर देती हैं एग्जामेशन रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिटायरमेंट एंड पेनल्टी ऑफ अप टू जीरो पॉइंट टू रुपी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाएंगी वो लगाई जाएंगी फॉर कंटिन्यूंग द ऑपरेशन बियॉन्ड द डेड लाइन सो ये सब कुछ नॉर्म्स लाई गई हैं आपको याद रखना है और प्रॉब्लम्स के लिए आपको फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन टेक्निक क्या है इसके बारे में पता होनी चाहिए और जो डेड है जिसमें जो नए हाईलाइट्स है वो भी पता होनी चाहिए कि खासकर ये जो है आपका विद इन टेन किलोमीटर ऑफ एनसीआर डिजन एन सिटी मोर देन टेन लाख पॉपुलेशन उनके लिए डेड लाइन अब बाई इंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू होंगी और नॉन अटेनमेंट सिटी एंड दोज विद इन टेन किलोमीटर ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया बाई थर्टी फर्स्ट दिसंबर ये दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल इट इज अबाउट गवर्नमेंट नोटिफाइज नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 तो जो पॉलिसी लेकर आई है सरकार इट एम्स एट लोवरिंग द इंसिडेंस एज वेल एज प्रिवेलेंस ऑफ रेयर डिजीज थ्रू कंप्रीहेंसिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी जिसमें आपका अवेयरनेस जनरेशन प्री मार्शियल पोस्ट मार्शियल प्री कंसेप्शन पोस्ट कंसेप्शन स्क्रीनिंग एंड काउंसिलिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे और कर्व की जाएंगे रेयर डिजीज के स्प्रिड होने से एंड क्या की हाईलाइट्स है तो आप देख सकते हो जो रेयर डिजीज है उनको क्लासीफाई कर दी गई है तीन ग्रुप्स में और ग्रुप वन में आपका डिसऑर्डर्स एम एनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ग्रुप टू में आपका डिजीज रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हैविंग रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट और ग्रुप थ्री के तहत वैसे डिजीज फॉर विच डेफिनेट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल लेकिन चैलेंजेज आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सेलेक्शन फॉर बेनिफिट वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी है ना तो ग्रुप डी सॉरी ग्रुप थ्री जो सेक्टर uh, होगा या ग्रुप होगा उसमें आपका हाई कॉस्ट वाला डिजीज रखे जाएंगे लाइफ लॉन्ग थेरेपी जो रिक्वायर करता है वो डिजीज रखे जाएंगे एंड वैसे आपको ये ग्रुप याद रखने की जरूरत नहीं है और और क्या अन्य की हाईलाइट है तो आप देख सकते हो प्रिवेंशन एट डिफरेंट लेवल प्राइमरी प्राइमरी प्रिवेंशन के लेवल पर वी हैव टू प्रिवेंट द बर्थ ऑफ एन अफेक्टेड चाइल्ड है ना प्राइमरी प्रिवेंशन है एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन में अवॉइडिंग द बर्थ ऑफ अफेक्टेड फोटस एंड ट्रसरी प्रिवेंशन में मेडिकल रिहेबिलेशन टू रेयर डिजीज पेशेंट एंड गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है ट्रीटमेंट के क्षेत्र में तो वी हैव द फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि ये प्रदान की जाएंगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लिस्टेड अंडर ग्रुप वन तो जो डिजीज अंडर ग्रुप वन लिस्टेड है उनके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि ये प्रदान की जाएंगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन कंसिडर सपोर्टिंग पेशेंट ऑफ सच रेयर लिस्टेड अंडर ग्रुप टू एंड वी हैव द नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थियोरोपैथी फॉर रेयर डिजीज एंड ये जो है कन्वीन किए जाएंगे बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च विद आई सी एम आर एज मेंबर है ना तो नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थेरापेटिक्स फॉर रेयर डिजीज ये कन्वीन की जाएंगी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च विद आई सी एम आर एज मेंबर और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें यही जानना है कि रेयर डिजीज होती क्या है तो एज पर द डब्ल्यू एच ओ डिफिनेशन रेयर डिजीज आज ऑफन डेरबिलेटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज और डिसऑर्डर विथ ए प्रिफरेंस ऑफ वन और लेस पर थाउजेंड पॉपुलेशन नाम से ही रेयर है तो फिर केसेस रेयर ही होंगे बट लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर हो सकती है तो आप देख सकते हो प्रिवेलेंस है वन और लेस देन वन पर थाउजेंड पॉपुलेशन तो हम उन्हें रेयर डिजीज एज पर द डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइंस क्लासीफाई करते हैं बात करते हैं प्रॉब्लम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो एज सच प्रॉब्लम्स के लिए आपको इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना ही आपको क्लासिफिकेशन याद रखने की है हाँ रेयर डिजीज का डिफिनेशन एज पर द डब्ल्यू एच ओ ये जरूर याद रखना है एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एंड आर यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसको लेकर है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट इसे अनाउंस किया है to prevent the duplication or misuse and is initiative se kahin na kahin jo data hai wo real time basis par update kiye jayenge use assess bhi kiya ja sakega from anywhere in the country and anya kya highlight hai to ye dekh sakte ho ye important hai 
is get that now there is a permit of using electronic forms and documents for medical certificate learner's license and renewable of driver's license and here important but complete grant of learner's license has been made online yani ki agar aapko learner license prapt karna hai to you can apply for online and get it putting in public domain names of the people jinke dl ko revoke kar diya gaya hai thereby red flagging the dangerous driver to zahir si baat hai agar उत्पाद कोई बचाएगा रोड पर तो उनके डीएल छीन ही ले जाएंगे और उनको रेड फ्लैकिंग किया जाता है डेंजरस ड्राइवर एंड वी हैव द डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन इज नाउ परमिटेड डूइंग अवे विद द मैंडेटरी नीड टू फर्निश वेचल फॉर इंस्पेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन एंड रेट्रोफिटमेंट ये भी लाई गई है अंडर द लीगल फ्रेमवर्क रिजल्टिंग इन फिक्सिंग लाइबिलिटी ऑफ बोथ द ऑनर एंड वर्कशॉप विद रेट्रोफिट वैक्यू एंड इससे पहले दो एक्सपेंसिव सिस्टम जिसमें आपका वाहन एंड सार थी उसे क्रिएट किया गया था अंडर द ई ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट एंड वाहन की बात करें तो वाहन पोर्टल आपका रिलेट करता है वैक्यूल रजिस्ट्रेशन पर मीट टेक्सेशन फिटनेस एंड एलाइट प्रोसेस एंड सारथी पोर्टल डील्स विद द कंप्यूटराइजेशन ऑफ ड्राइवरी लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज और ये एन आई सी मेंटेन करती है यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर एंड दीज स्टेप्स एंड सिग्निफिकेट एज इंडिया सीज Almost 1.5 lakh death annually. तो इसलिए ये सब significant important है क्योंकि आप देख सकते हो 1.5 lakh incidents death के annually होते हैं due to road accident and इसमें तो बहुत सारे record भी नहीं होते. So आपको कुछ important बातें जरूर याद रखनी क्योंकि UPSC कैसे prelims में question पूछ दे. For example ये data याद रखना होगा आपको कि complete grant of learner's license वो online कर दिया गया है. as well as permitted using electronic forms and document for the medical certificate learner's license and renewable of dn and ye jo bahan aur sarthi hai ye portal ke bare mein aapko thoda bahut jankari honi chahiye aur means ke liye ye data to kafi zyada mahatvapurn hai 1.5 lakh death annually by the road accident now we have the next news 75000 crore distribute ya disburse kiye gaye hain to the discom under the special liquidity scheme तो जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज भारत के द्वारा अनाउंस किया गया था जून 2020 में उसके साथ साथ स्पेशल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम लाए गए थे सो दैट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो जो आपका लिक्विडिटी क्राइसिस की मार झेल रहा है उसको उभारने के लिए ये लाया गया था एंड इस स्कीम के तहत यानी कि अभी क्लोज हो चुका है ये स्कीम जो गवर्नमेंट ऑन लैंडर्स फाइन पावर फाइनेंस कॉपोरेशन है एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉपोरेशन उन्होंने वन टाइम लोन को एक्सटेंड किया था टू द डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सो दैट वो अपने ड्यूज क्लियर कर सके पावर जनरेटिंग कंपनीज को यूजली होता क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है वो कोई प्राइवेट हो सकती है या फिर वो गवर्नमेंट की हो सकती है और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन कंपनी है जैसे एन एच पी सी हो गया एन एच पी सी एल हो गया इन सबों से इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा और फिर पैसे देने पड़ते हैं लेकिन चूंकि इनके पास पैसे के अभाव होते हैं मेनी रीजन है उसके पीछे वो पेमेंट करने में असमर्थ हो जाती है तो इनको लोन की जरूरत पड़ती है और जब भी इनको आपका लिक्विडिटी क्राइसिस होगा तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है उनको पे करने में असमर्थ महसूस करेंगे और चूंकि इनको पे करने में असमर्थ महसूस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी जो आगे की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी प्रभावित जरूर होंगी सो so, इसलिए ये जरूरी है कि पेमेंट रेगुलर होते रहे चैनल वेल स्टेब्लिश रहे बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर और इसके लिए कंज्यूमर को भी इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा एंड द स्कीम्स रिजल्टेड इन क्लियरिंग ऑफ ड्यूज ऑफ सी पी एस यू ट्रांसकोज एंड कोल इंडिया तो इन सब के पास पेंडिंग था पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का तो अब जब इन स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत पैसे मिले इनको तो इन सब का ड्यूज को क्लियर किया गया डिस्कॉम्स के द्वारा अब क्या क्या इश्यूज फेस करती हैं डिस्कॉम्स तो हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर इन सफिशियंट एंड इरेगुलर रेवेन्यू सिस्टम यानी कि बिजली चोरी अनसस्टेनेबल लेवल्स ऑफ ओवर ड्यू एंड डेप तो ये सब तो समस्याएं है ही है एज वेल एज हाइयर देन एक्सपेक्टेड एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज काफी ज्यादा होता है यानी कि जब ये बिजली खरीदती है तो ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द ग्रिड सिस्टम फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स आपने देखा होगा ग्रिड पैटर्न होते हैं लंबे लंबे पोल्स लगे रहते हैं और वायर से ट्रांसमिट किया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रांसमिशन में 21.4 परसेंट का इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है यानी कि लेट से 
कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सौ यूनिट प्रोड्यूस करके उसको भेजा तो ऑनली आपके अप्रोक्स एट्टी परसेंट ही ये जो डिस्काउंट्स होते हैं उनको इफेक्टिवली प्राप्त हो पाती हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा एंड वीक पावर डिमांड एंड कैश लॉसेस ये भी एक चैलेंज है यानी कोविड नाइन्टीन ने भी एक बड़ा चैलेंज क्रिएट किया है एज वेल एज इनिशियटिव क्या लिए गए हैं तो वी हैव द प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट इन द यूटीज एंड एक्सप्लोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन सम स्टेट तो कोई पे स्टेट में आप देखते हो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाती है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा प्रदान की जाती है एंड वी हैव द प्रपोज अमेंडमेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजेंड थ्री टू इम्प्रूव द वायबिलिटी ऑफ डिस्काउंट एंड वी हैव द उदय यानी कि उज्जवल डिस्काउम इंश्योरेंस योजना फॉर फाइनेंस या टर्न आउट ऑफ डिस्काउंट एंड पी एफ सी की बात करें यानी पावर फाइनेंस कॉपोरेशन की वो लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉपोरेशन है इन द कंट्री एंड आर इस की बात करें यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉपोरेशन तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है पावर सेक्टर को एंड बोथ पी एफ सी यानी कि पावर फाइनेंस कमीशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉपोरेशन वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है एंड लेट्स मूव टू द शॉर्ट टर्म यूज इट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट काउशन मैकेनिकली अगेंस्ट ग्रांटिक बेल इन हीनियस ऑफेंसेस तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीरियसनेस है चार्ज का कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर जो चार्ज लगाए जाते हैं वो तो डिपेंड करेगा कि कितना जघन्य अपराध उन्होंने किया सो सुप्रीम कोर्ट है सेट कि जो सीरियसनेस है चार्ज का वो बेसिक कंसिडरेशन होना चाहिए बिफोर सेटिंग एन एक्यूज फ्री ऑन बेल है ना यानी कि जब आप बेल प्रदान कर रहे हो तो ये जरूर देखा जाए कि चार्ज जो उस पर लगाई गई है वो कितना सीरियसनेस है एंड अगर हम बात करें एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इफ द ऑफेंस एलिज इज बेलेबल बेलेबल यानी कि जिनको सर्टिन पैसे या फिर कोर्ट से ऑर्डर लेकर छोड़ा जा सकता है तो उसे हम कहते हैं बेलेबल ऑफेंस तो इफ द ऑफेंस एलिज इज बेलेबल देन द एक्यूज इन टाइटल फॉर बेल एज ए मैटर ऑफ राइट बिफोर द पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट है ना तो कहाँ से बेल इनको प्राप्त होगा तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से या फिर पुलिस स्टेशन and for non bailable offence crpc provides certain restriction on the power of police officer to grant bail hai na to non bailable mein kya hoga police officers ke upar jo uh, power hai unko restrict kar diya jata hai to grant bail and agar hum baat kare anticipatory bail to it is a type of bail which is given to someone who is in anticipation of getting arrested for a non bailable offence by the police yani ki let's say ki kisi ne crime kiya aur उसे लग रहा है कि मेरे को अरेस्ट कर लिया जा सकता है तो हम एंटिसिपेटरी बेल जो है इश्यू करवा लेंगे कोर्ट से या मजिस्ट्रेट से तो हमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा यानी कि जेल जाने से पहले ही हम एंटिसिपेटरी बेल इश्यू करवा ले तो जेल नहीं जाया जा सकेगा तो एंटिसिपेटरी बेल इज अ टाइप ऑफ बेल विच इज गिवेन टू सेम वन हु इज इन एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग अरेस्टेड फॉर ए नॉन बेलेबल ऑफेंस बाय द पुलिस एंड आर्टिकल टू ए ये भी चर्चा में रही है and under this article 244a it allows for the creation of autonomous state within assam in certain tribal area aapko bhi pata hai assam state ki baat kare to uske antargat certain tribal area jate hain to unke jo rights hai tribal rights hai community rights hai unko protect karne ke liye special provisions bhi pradan kiye gaye hain jisme one of the provision is aapka article 244a aur iske tahat it allows the creation of an autonomous state within the assam in certain tribal area and it was inserted into the constitution in 1969 and it also is a provision for a legislature and council of ministers hai na to in autonomous state mein legislative council ho sakti hai and there can be council of ministers jo in region cooperate karenge aur ye yaad rakhna hai this is different from the sixth schedule jisme char rajya hai mmta yani ki meghalaya mizoram and tripura uh, meghalaya mizoram tripura and assam and area Covered under it do not have jurisdiction of law and order. तो ये याद रखना है कि law and order की jurisdiction Article 244A के provision के तहत नहीं प्रदान की जा सकती जो sixth schedule में प्रदान की जाती है. Hmm. And now next is NPCI transfers automatic bill payment businesses to new uh, subsidiary. तो as per the RBI directive, National Payment Corporation of India, इन्होंने सारे भारत bill payment system यानी कि BBPS transactions ट्रांसफर uh, किए हैं टू ए न्यू सब्सिडरी जिसका नाम है एन भारत बिल लिमिटेड और अगर हम बात करें बी की यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम तो ये इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम कह सकते हो इंटर ऑपरेबल यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक 
में यूज किया जा सकता है इंटर ऑपरेबिलिटी इसी को कहते हैं तो इंटर ऑपरेबल बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज बाई बैंक फिनटेक कंपनी बिलर मर्चेंट टू ऑटोमेट द बिल कलेक्शन एंड रिक्वेस्ट सोल्यूशन एंड एन बी बी वेल यानी कि ये जो आपका न्यू सब्सिडरी है एन पी सी आई की एज कैम इन टू इफेक्ट फ्रॉम अप्रिल वन और ये होली ऑन सब्सिडी है एन पी सी आई का याद रखना आर बी आई का नहीं है तो एन बी बी आई आएगा यानी कि एन पी सी आई भारत बिल पे लिमिटेड तो ये याद रखना है होली ऑन सब्सिडरी है एन पी सी आई की है और अगर हम एन पी सी आई की बात करें तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग द रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया एंड इट इज फॉर्म अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट टू थाउजेंड सेवन तो ये याद रखना है इट इज फॉर्म अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट टू थाउजेंड सेवन एंड वी हैव द ट्रेजरी बिल एंड जीरो कूपन बॉन्ड तो ये दो आपको पता होने चाहिए ट्रेजरी बिल की बात करें तो क्या है ये सिंपली आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म डेप इंस्ट्रूमेंट है है ना यानी कि जिनके पास ट्रेजरी बिल्स होंगे वो बेसिकली इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं बाय बाइंग दिस डेप सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अभी तीन टेन नोट्स में से इश्यू की जाती है 91 डे ट्रेजरी बिल होता है 182 डेज होता है 364 डे वाला होता है यानी कि लेस देन वन ईयर की जो बिल्स है या फिर डेप इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती है उसको हम ट्रेजरी बिल्स का नाम देते हैं एंड ट्रेजरी बिल्स वो जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती है यानी कि पे नो इंटरेस्ट इन स्टेट दे आर इश्यूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू एट मेजोरिटी तो आप देख सकते हो ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो जीरो कूपन सिक्योरिटीज है यानी कि आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लेकिन जो इश्यू की जाएंगे इस बोर्ड को लेट से कि आपको ये ट्रेजरी बॉन्ड है और मेचोरिटी में आपको इस पर सौ रुपये मिलेंगे तो जब गवर्नमेंट इसे इश्यू करेगी तो इसे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर इश्यू कर देगी लेट से अस्सी रुपये पर इश्यू कर दे तो आपने इसे अस्सी रुपये में खरीदा और जब ये मेच्योर होगा तो आपको सौ रुपये मिल जाएंगे है ना तो ये होता है तो इंस्टेड दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट रेट एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी एंड जीरो कूपन बोन्स एंड बोन्स जहाँ पर आपको नो कूपन या इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं मिलते हैं हाउ एवर लाइक ट्रेजरी बिल्स दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू तो ये आप देख सकते हो याद रखना है आपको ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट एंड जीरो कूपन बोन्स का तो मतलब यही है एंड नाउ नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पी एम ई जी पी तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये आपका स्टेटरी बॉडी है और ये जरूर याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत आती है ये जरूर याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन आती है एंड फाइनेंशियल ईयर 2020 थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन के वी आई सी जॉब्स अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड इट इज हाइएस्ट एवर सिंस इट्स लॉन्च इन टू अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की तो इट एम्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज में भी अर्बन एरियाज में भी थ्रू सेटिंग अप न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स या प्रोजेक्ट्स या फिर माइक्रो एंटरप्राइज एंड के वी आई सी फंक्शन एज ए नेशनल लेवल नोडल एजेंसी ये याद रखना है आपको है ना तो इस स्कीम के लिए के वी आई सी नोडल लेवल एजेंसी के रूप में ऑपरेट करता है और स्टेट लेवल पर जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट होती है स्टेट के वाई सी डायरेक्टरेट्स के द्वारा स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड्स के द्वारा एंड ये जरूर याद रखना है के वी आई सी स्टेब्लिश अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 और ये स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द एजिज ऑफ एम एस एम ई एंड वी हैव द फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान ये याद रखना है आपको फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉपोरेशन लिमिटेड यानी कि आर आर ई सी है उन्होंने देश का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन कर दिया है अंडर द पी एम कुसुम स्कीम एंड जब हम बात करते हैं पी एम कुसुम स्कीम की तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जयपुर में एंड हमें तो जानना है पी एम कुसुम स्कीम के बारे में तो ये याद रखना है पी एम कुसुम स्कीम विच इज प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पाम एंड ग्रीड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिनेबल पावर प्लांट फॉर फार्मर्स तो याद रखना एक बार फिर से पी एम कुसुम वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनेबल एनर्जी 
for installation of solar farms and grid connected solar and other renewable power plant for farmers aur ye data zaruri yaad rakhna hai under this pm kushum it aims to add solar and other renewable capacity of 25750 megawatt by 2020 and now we have the joint logistics hub तो थर्ड ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोट मुंबई में ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं हाल ही में टू बूस्ट द ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड ये जो आपके ज्वाइंट लॉजिस्टिक हब है ये आपको इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रदान करेंगे कवर टू द आर्म फोर्सेज फॉर देयर स्मॉल आर्म एमोटेशन रेशन फ्यूल एंड वी हैव द इम्पॉर्टेंट न्यूज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये याद रखना है कि क्यों न्यूज में है तो इट इज और बिकॉज सेकेंड टाइगर रिजर्व जहां पर फॉरेस्ट फायर देखने को मिली एंड इट हैज रेज कंसर्न एम द एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेशन कंजर्वेशनिस्ट तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट फायर है और इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो सकता है जैसे आपने का कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर में देखा होगा ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर में देखा होगा काफी ज्यादा नुकसान होता है तो इस प्रकार की स्थिति ठीक तो नहीं है अर्लियर दिस मंथ ए सिमिलर इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड टू ओडिशा सिमली पार रिजर्व एंड अगर हम बात करें बांदागढ़ टाइगर रिजर्व की तो ये बेसिकली एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश वहाँ पर रिसाइड करता है एंड नदर इज ऑफ द सतपुरा माउंटेन रेंज तो ये दो बातें याद रखनी है कि ये मध्य प्रदेश में है आपका बांदागढ़ टाइगर रिजर्व एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश में एंड नदर एज ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज में and due to the tropical monsoonal climatic zone the park has been characterized by well defined winter summers and rains sab kuch hote hain aur royal bengal tigers aapko banga bandavgarh tiger reserve mil jayenge to ye important baat hai ki bandavgarh tiger reserve mein royal bengal tiger zarur mil jayenge so ye thi hamari aaj ki discussion aapko hope pasand aayi hogi pasand aa rahi hai to please like share subscribe zarur kare thank you friend thank you very much